ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ റേഷ്യോ അനാലിസിസിൽ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റായി നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രകാരം ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള അസെറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസും അതിൽ അസെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അതേപോലെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ലാബിലിറ്റി സൈഡിനെയും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അസെസ് സൈഡിനെയും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഓരോ റേഷ്യോസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസിൽ നമ്മൾ എടുത്തത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഫേമിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റി അഥവാ ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഫേമിൻ്റെ എബിലിറ്റിയെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് ആണ് ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് ഓർ സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് നമ്മൾ അതിനെ പറയും സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫേംസ് എബിലിറ്റി ടു മീറ്റ് ദ ലോങ് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് അതാണ് നമ്മൾ ലിവറേജ് റേഷ്യോസിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് നോക്കുന്നത് ഫേമിൻ്റെ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ഫേം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ റീപേ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി അതേപോലെ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ലാബിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് എക്സെട്ര അതൊക്കെ പേ റീപേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫേമിൻ്റെ എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ സോൾവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സോൾവൻസി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റേഷ്യോസ് ആണ് സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് ഓർ ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമുക്കതിൽ നമ്പർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സോൾവൻസി റേഷ്യോസിൽ വേറെ ചില റേഷ്യോസും കൂടി പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് അപ്പം അതിൽ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ലാബിലിറ്റീസും അസസ്സിലുള്ള ലോങ് ടേം ഐറ്റംസ് അഥവാ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് അഥവാ കറണ്ട് അല്ലാത്ത കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസും കറണ്ട് അസസ്സും അല്ലാത്ത ഐറ്റംസ് ആണ് ആ ഐറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള അഥവാ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇത് രണ്ടും ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടി നമ്മൾ അതിന് ചില റേഷ്യോസിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില പിന്നെ റേഷ്യോസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് ലാബിലിറ്റി സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസും അസസ് സൈഡിലുള്ള ടോട്ടൽ അസസ്സ് ചില റേഷ്യോസിൽ വരുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന റേഷ്യോസും ഫിക്സഡ് അസെറ്റും ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസും അതേപോലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടും ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ കാണിക്കുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് നമ്മൾ സോൾവൻസി റേഷ്യോസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ റേഷ്യയിലുള്ള കോമ്പോണൻസ് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറയും അത് നിങ്ങൾ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ ഓരോ റേഷ്യോയും പരസ്പരം നമുക്ക് ചില റിലേഷൻഷിപ്പുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് സോൾവൻസി റേഷ്യോയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റേഷ്യോ ആണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്നാണ് പറയുക ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അത് നമ്മുടെ നീഡ് അനുസരിച്ച് ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് തരുന്ന ഡാറ്റയും നമ്മുടെ നീഡും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡെപ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബോറോവ്ഡ് ഫണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അഥവാ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് അല്ലാത്ത മുഴുവൻ ലാബിലിറ്റീസിനെയും
അപ്പൊ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസും ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസും ചേർന്ന ടോട്ടൽ ബോറോവ്ഡ് ഫണ്ടും അഥവാ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്നാണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് റിസേർവ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഈ നാലായിട്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സോറി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതേപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് റിസർവ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇതാണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ബോറോഡ് ഫണ്ട് ടോട്ടൽ ബോറോഡ് ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പിടുക ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ടേം ലോണ് ബോണ്ട്സ് അതേപോലെ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിസ് പേബിൾ ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന അഥവാ ബോറോവ്ഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിന് പേര് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബോറോവ്ഡ് ഫണ്ടും ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൺഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓൺഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ പോർഷനും റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസും ആണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സോൾവൻസി ഓർ ലിവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ ആണ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോനെ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോയിലുള്ള ഇക്വിറ്റി പാർട്ട് ഇക്വിറ്റി പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അഥവാ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സോറി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസും ചേർന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടും അതേപോലെ ടോട്ടൽ അസറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മൾ ഫോർമുല പറയുക ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോയിൽ ഡെപ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി എന്നാണ് അതിന്റെ ഫോർമുല ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസറ്റ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ അസറ്റും ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ എന്നും പറയും ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് മാത്രം അതിനെ പറയും രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് മീൻസ് മൂന്നാമത്തെ സംഭവമാണ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സോൾവൻസി റേഷ്യോയിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ റേഷ്യോ ലിവറേജ് റേഷ്യോയിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവൻസി റേഷ്യോ എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനെ പറയുക സോൾവൻസി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോറോഡ് ഫണ്ടും അഥവാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോയിലുള്ള ഡെപ്റ്റ് ആ ഡെപ്റ്റും ടോട്ടൽ അസറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് സോൾവൻസി റേഷ്യോ എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുക അപ്പൊ നമ്മള് ടോട്ടൽ സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് ആണ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തൊരു സോൾവൻസി റേഷ്യോ ഉണ്ട് ആ സോൾവൻസി റേഷ്യോ ബോറോഡ് ഫണ്ട് അഥവാ ഡെപ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് റേഷ്യോസ് പറഞ്ഞു ഇത് പരസ്പര ബന്ധിതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ റേഷ്യോ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി അതാണ് അതിന്റെ ഫോർമുല ഈ ഡെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത
ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റേഷ്യോസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയും ഇനി ലിവറേജ് റേഷ്യോസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് റേഷ്യോകൾ കൂടി പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് നോക്കാനുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പിന്നീട് പറയാം ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് ഓർ ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിനെ എന്തായാലും ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻട്ര ടോട്ടൽ ഇൻകം ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിബെഞ്ചർ അതേപോലെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബോണ്ടുകൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ അതായത് ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് അതിനെ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റോ ഡിവിഡൻഡോ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് അതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് ഒന്നിച്ചൊരു പേര് പറയും ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയാം ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ വരുന്ന കോമ്പണൻസ് ഒന്നും കൂടി കേൾക്കുക ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ബോൺസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ വരിക ഈ ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടും അത് പ്രത്യേകം ആലോചിക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇക്വിറ്റി എന്ന ടേമിൽ പറഞ്ഞ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് അതിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസും മാത്രം ചേർന്നാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ട് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസും ഉണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസും മാത്രം ചേർന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം അഥവാ ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് divided by equity shareholders fund എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇതാണ് നാലാമത്തെ സോൾവൻസി റേഷ്യോയിൽ വരുന്ന ഐറ്റം ഒരാസ ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് നമുക്ക് റേഷ്യോ ആയിട്ട് ലിവറേജ് റേഷ്യോ അഥവാ സോൾവൻസി റേഷ്യോയിൽ പറയാനുള്ളത് അത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടു നെറ്റ്വർത്ത് റേഷ്യോ എന്നാണ് പറയാം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടു നെറ്റ്വർത്ത് ഈ നെറ്റ്വർത്തുമായിട്ട് നെറ്റ്വർത്ത് എന്നുള്ള ടേമിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് നെറ്റ്വർത്ത് നെറ്റ്വർത്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് ടോട്ടൽ അസെറ്റിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആബിലിറ്റീസിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ടോട്ടൽ അസെറ്റും ടോട്ടൽ ആബിലിറ്റിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ അസെറ്റിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ഓർ ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റീസിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഏതാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ഓർ ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റീസ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മിനിമം വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റീസിൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഒഴികെയുള്ള ഐറ്റംസിനെ ആണ് നമ്മൾ നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് എന്നുള്ള ഒരു ടേമിലും അതിനെ പറയാറുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് അതായത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റീസ് ഓർ ടോട്ടൽ അസെസ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് അതർവൈസ് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ അതിനെ കാണാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ലാബിലിറ്റീസ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ മൂന്ന് ഹെഡുകളാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ഹെഡുകളോട് ചേർത്തലാണ് ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റീസ് ആവുക അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് ഒഴിവാക്കാൻ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ
ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് വർത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് ഇപ്പം ഞാനീ പറഞ്ഞ സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് എസ്പെഷ്യലി നേരത്തെ പറഞ്ഞ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ഐറ്റംസും കവർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് സോൾവൻസി റേഷ്യോസിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളോട് റിവേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അഥവാ റേഷ്യോസ് തന്നിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അഞ്ച് റേഷ്യോസ് ആണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില റേഷ്യോസ് ആ പേരിൽ തന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയാണ് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ അങ്ങനെ പറയാണ് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതേപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് ആ പേര് തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള റേഷ്യോസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ കറണ്ട് അസെറ്റ് ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ കറണ്ട് അസെറ്റ് ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് റേഷ്യോസും നമുക്ക് നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറെ റേഷ്യോസ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ റേഷ്യോസ് സോൾവൻസി റേഷ്യോസിന്റെ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ റേഷ്യോസിന്റെ ഫോർമുലകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഏത് ഏതെങ്കിലും കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ നേരെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ക്ലാരിറ്റിയോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറെ ടേംസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ബോറോവ്ഡ് ഫണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് നെറ്റ് വർത്ത് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി ഇങ്ങനെ കുറെ ടേംസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അഥവാ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്നെന്നതൊക്കെയാണ് അതിൽ പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു പേര് പറയും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കുറെ കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് കുറെ അല്ല നാല് കോമ്പോണൻസ് നമ്മൾ മാക്സിമം വരുന്നുണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റ കാര്യമേ കുറവുള്ളൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് വെറും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ചേർന്നാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും പിന്നെ എന്താ പറയുക റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസും ചേർന്നതാണ് നേരം സിക്യൂരിറ്റി ഷെയർ ക്യാപ് സിക്യൂരിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഒഴിവാവും അതേപോലെ നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ അസെറ്റിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി കുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റീസിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി കുറക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം അതേപോലെ ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയണം അത് ഡിബെഞ്ചറും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ബോൺസും ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ബോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ലോങ് ടേം ലോൺ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബിയറിൻ സെക്യൂരിറ്റി തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഫിക്സഡ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയോ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വേണം ടോട്ടൽ അസെറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് അറിയാം എന്താ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആബിലിറ്റി എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നെന്നതൊക്കെയാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ ധാരണ ഉണ്ടാവും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ സാധാരണ വരിക ബിൽഡിങ് ഫർണിച്ചർ മെഷീനറി ലാൻഡ് പ്ലാൻഡ് ടൂൾസ് അതേപോലെ പിന്നെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന കുറെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ